அஸ்லாம் வலைக்கம் ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் பேக் டு த சேனல் ஒரு நாள் ஒரு பொழுது வீக்கெண்டுக்கு ஏற்ற மெனு பிரியாணி பிரியாணிலேயே ஸ்பெஷல் மட்டன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணி ஒரு கேஜி அளவுக்கு எப்படி செய்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தால் ப்ளீஸ் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கூட இருக்க பெல் ஐக்கானையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக்கை போட்டு விட்டுருங்க ஸோ இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பிரியாணி செய்ய போகிறேன் மட்டன் பிரியாணிக்கு வந்து ஒரு கிலோக்குள்ள என்னென்ன காய்கறியெல்லாம் வேணுமோ அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து நான் கூட குறைச்சி அரைச்சிக்குவேன் இருந்தால் நான் யூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி இதுக்குன்னு மட்டும் இல்லை பிரியாணிக்குன்னு மட்டும் இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாக அரைச்சி சேர்த்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அதனால் அப்புறம் வந்து பூண்டு வந்து ஒரு இரநூத்தம்பது கிராம் இருக்கும் இஞ்சி வந்து ஒரு இரநூத்தி எழுபது கிராம் இருக்கும்னு நான் நிறுத்தி பார்த்த வரையும் இன்னும் கொஞ்சம் கூட நான் ஆட் பண்ணிக்குவேன் பூண்டு ஜா இஞ்சி ஜாஸ்தியாகவும் பூண்டு கம்மியாகவும் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அதனால் அது இன்னும் கொஞ்சம் கூட ஆட் பண்ணிக்குவேன் நான் நிறுத்தி பார்த்ததுக்கு வந்து இரநூத்தி எழுபது கிராம் இருந்தது இது இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் இருக்குது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டுக்கு இதுக்கப்புறம் மல்லிக்கீரை கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா இது நம்ம கார்த்திக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது ஒரு கிலோ பிரியாணிக்குள்ள அளவுக்கு நான் சொல்லிகிட்ருக்கேன் அப்புறம் வந்து வெங்காயம் வந்து இப்போ அரை கிலோ இருக்குது ஐநூறுலேருந்து அறநூறு கிராம் அளவுக்கு நம்ம வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கிலோ பிரியாணிக்கு அதே மாதிரி இதுவும் நம்ம கிரேவி வேணும்னா எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம வெங்காயம் சேர்த்துக்கலாம் அப்படி தான் இதில் வந்து ஐநூறு கிராம் இருக்கும் ஐநூறு அறநூறு கிராம் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் தக்காளி அல இது வந்து ஐநூறு கிராம் இருந்தது சரி ஓ எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு தக்காளி வைப்போம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன் இப்போ அறநூறு கிராம் அளவுக்கு இருக்கும் இது வந்து பிரியாணி மசாலாவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் மூணு இப்போது கிராம்பு வந்து நீங்கள் சாரி பட்டை வந்து நீங்கள் நூறு கிராமுக்கு எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா கிராம்பும் ஏலக்காவும் நீங்கள் ஐம்பது கிராம் ஐம்பது கிராம்னு எடுக்கணும் அந்த மாதிரி அளவில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது ஒரு நூறு கிராம் அப்படின்னா இது ஐம்பது கிராம் இது ஐம்பது கிராம் அந்த கணக்கில் எடுத்துக்கோங்க இப்போ இது இரநூறு எடுத்தீங்கன்னா அது நூறு இது நூறு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கணும் இது வந்து ரம்பலை ரம்பலை இது வந்து புதினா இதெல்லாம் இருக்குது இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அரிசி வந்து ஒரு கிலோ மட்டன் அதே அளவுக்கு ஸோ நான் அதெல்லாம் அது அப்புறமா காமிக்கிறேன் இதெல்லாம் நான் இப்போ கட் பண்ணி வச்சுட்ருக்கேன் அப்போது சரி அப்படியே ஒரு வீடியோ எடுக்கலான்ட்டு எடுத்து பிரியாணி செய்கிறதுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷான மசாலா பவுட்ரு சேர்த்தோம்னா நல்லாயிருக்கும் பிரியாணி மசாலா பவுட்ரு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு கடாய் வச்சுட்டு இப்போது நான் பட்டை சேர்த்துக்கிறேன் பட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வறுத்து எடுத்துக்க வேணாம் அது கூடவே நம்ம வந்து பட் ஏலக்காய் கிராம்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பங்கு அளவுக்கு பட்டை சேர்த்திங்கன்னா அதில் பாதி பாதி பங்கு தான் வந்து கிராம்போ ஏலக்காவும் சேர்க்கணும் இப்போது நல்ல சூட்டில் வந்து நல்லா வறுத்து எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் சூட்டோடைய அரைச்சிக்க போகிறோம் கொஞ்சமாக பட்டை தூக்கலாக போனாலும் ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் அதனால் ஐம்பது கிராம் வந்து பட்டை எடுத்திங்கன்னா இருபத்தஞ்சி கிராம் இருபத்தஞ்சி கிராம் கிராம்பு ஏலக்காய் எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு எடுத்துகிட்டு நல்லா வறுத்துட்டு நம்ம இப்போ அரைச்சிக்கலாம் சூட்டோடு அரைச்சிக்கோங்க பிரியாணி மசாலா பவுடர் ரெடியாக இருக்குது இப்போ நம்ம வந்து பிரியாணி செஞ்சிடலாம் அதுக்கு ஒரு பாத்திரம் வச்சுட்டு நூற்றம்பது எம்எல் எண்ணெய் எடுத்துருக்குறேன் இல்லை இரநூறு எம்எல் வரையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இது கூட நெய் சேர்த்துக்க போகிறேன் நெய் வந்து ஒரு நாலுலேருந்து அஞ்சு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நெய் உங்களுக்கு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னாலும் நெய் அதிகமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது பட்டை கிராம்பு ஏலக்காலாம் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெயும் நெய்யும் சூடானதுக்கப்புறம் பட்டை வந்து ஒரு மூணு எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறம் பிரியாணி எல்லாம் ஒரு நாலு அப்புறம் கிராம்பு ஏலக்காய் அஞ்சுலேருந்து ஆறு பச்சை மிளகாய் கீறிட்டு அஞ்சுலேருந்து ஆறு சேர்த்துருக்கேன் உங்கள் கார்த்திக் ஏற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரம்பலை கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் ரம்பலை நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இருந்துச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் வெங்காயம் அரை கிலோ அளவுக்கு வெங்காயம் ஐநூறு கிராம் அளவுக்கு வெங்காயம் சேர்த்துருக்கேன் இதை வந்து இப்போது உப்பு சேர்த்து வதக்கிக்க போகிறோம் டக்குன்னு ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்கி எடுத்துக்காதீங்க மெதுவாக மீடியம் ஃப்ளேமில் இல்லை லோ ஃப்ளேமில் வச்சு வதக்குங்க அப்போ தான் வந்து அதில் நல்ல கலரும் கொடுக்கும் நல்ல ஃப்ளேவரும் இருக்கும் இப்போ உப்பு சேர்த்துருக்கேன் உப்பு சேர்த்து இது நல்லா வதங்க விட்டுடலாம் கலர் மாறிட்டு வருது பாருங்கள் இது வந்து மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு வதங்க விட்டுட்டேன் இப்போது மல்லி புதினா வச்சுருக்கேன் அடுத்து தயிர் இப்போ வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கிருச்சு இது கூட இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நாலு ஸ்பூன் அளவுக்கு இ
தயிர் நம்ம ஸ்டார்டிங்லேயே ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கறி சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி ஆட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக வெந்துடும் அதுக்காக தயிர் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது தக்காளி தக்காளி வந்து ஐநூறுலேருந்து அறநூறு கிராம் இருக்குது எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்தா கொஞ்சம் கிரேவி ஜாஸ்தி வரும் அதுக்காக தான் இப்போது தயிர் வந்து சாரி தக்காளி வந்து நல்லா மசியணும் இப்போது தக்காளி மசிஞ்சிருச்சான்னு பார்க்கலாம் தக்காளி நல்லா மசிஞ்சிருக்கு அடுத்தது இது கூட மல்லிபுதினா சேர்க்க போகிறோம் நான் ரெண்டுத்துலேயும் ஒரு ஒரு கட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன் நல்லா கழுவிட்டு அதுலேருந்து பாதி அளவுக்கு இப்போ மல்லியும் புதினாவும் சேர்த்துருக்கேன் இதோடு சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் தக்காளி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தயிர் அதுக்கப்புறம் மல்லி புதினாலாம் சேர்த்து வதக்கிட்டு இப்போ எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இப்போ மசாலாலாம் சேர்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் அடுத்தது மிளகாத்தூள் ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் வந்து பச்சை மிளகாய் அஞ்சுலேருந்து ஆறு சேர்த்துருக்கிறதுனால மிளகாத்தூள் வந்து எனக்கு ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் உங்களுக்கு ஜாஸ்தி வேணும்னாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நார்மலாக வீட்டில் பிரியாணி செய்யும் போது கம்மியான அளவுக்கு இல்லை வெஜிடபிள் பிரியாணி இது மாதிரி செய்யும் போது சீரகத்தூளும் மிளகத்தூளும் சேர்ப்பேன் இப்போது சீரகத்தூள் வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது மிளகத்தூள் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்து வீட்டில் அரைச்ச பிரியாணி மசாலா இது வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறேன் ஜாஸ்தி சேர்த்தோன்னா பட்டை வாசனை வரும் அதனால் ஒன்றரை ஸ்பூன் இப்போ சேர்த்துட்டு கடைசியாக ஒரு ஒன்றுலேருந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் அப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பாருங்கள் கிரேவி நல்லா இருக்குது பார்க்குறதுக்கு அதுக்கப்புறம் மட்டன் ஒன் கேஜி மட்டன் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு மூணு தடவை நல்லா கழுவிட்டு கொழுப்பெல்லாம் ஓரளவுக்கு எடுத்துகிட்டு மட்டன் வச்சுருக்கேன் இப்போது ஒரு கேஜி மட்டன் வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிட்டேன் இப்போது கிரேவியோடு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் என்ன தான் நம்ம வந்து கிரேவியோடு இப்போ மிக்ஸ் பண்ணாலும் மிக்ஸ் பண்ணாத மிக்ஸ் ஆகாத மாதிரியே இருக்கும் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் இதை வந்து மூடி போட்டு வேக விட்டுடலாம் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு வந்து மட்டனோட மிக்ஸ் ஆகணும் அதுக்காக உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வந்து இப்போ ஒரு மூடி போட்டு வேக விட்டுடலாம் கிரேவியும் மட்டனும் ஒன்றாகிறதுக்காக இப்போ பாருங்கள் கிரேவியும் மட்டனும் ஒரே மாதிரி இருக்குது இப்போ மட்டன் வேகிறதுக்கு வந்து ரெண்டு கப் அளவுக்கு தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ குக்கர்லாம் வேக விடலை அப்படியே தான் வேக விட போகிறோம் இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் இது வந்து வேகட்டும் பாருங்கள் மட்டன் இப்போ வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் தண்ணி ஓரளவுக்கு ட்ரை ஆகிடுச்சு பார்த்தீங்களா இப்போது மட்டன் வெந்துருச்சான்னு பார்க்கலாம் மட்டன் வெந்துருச்சு இன்னும் நமக்கு கொலவாக வேணும் அப்படின்னா நம்ம இதுக்கப்புறம் அரிசியெலாம் சேர்த்து தம் போடுவோம் அதனால் நமக்கு வந்து இன்னும் மட்டன் வேகவும் இப்போது அரிசி சேர்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு க ஒரு கப்பு வந்து பாஸ்மதி ரைஸ் எடுத்திங்கன்னா ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படும் நான் ஒரு கிலோ வந்து ஒரு பெரிய கப்பில் அளந்தேன் ஸோ அதை வந்து பேஸ் பண்ணிவிட்டு நான் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு கப் அரிசி எடுத்திங்கன்னா ஒன்றரை கப் அளவுக்கு தண்ணி தேவைப்படும் இப்போது கொதி வருது தண்ணி நல்லா கொதித்ததுக்கப்புறம் இது கூட லெமன் ஜூஸ் ஒரு லெமன் ஜூஸ் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அடுத்தது இப்போ பிரியாணி மசாலா பிரியாணி மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் இல்லை ஒரு ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சேர்த்தாச்சு இப்போது நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு இது கூட நல்லா அரை மணி நேரமாக ஊறி இருக்கிற பாஸ்மதி ரைஸை இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அரிசி சேர்த்ததுக்கப்புறம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுவோம் தண்ணி கிரேவி அரிசியை மிக்ஸ் பண்ணும்போது பார்த்து மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் உடையறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது முப்பது நிமிஷம் ஊறி இருக்குது இப்போது மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு உப்பு பார்த்துருங்க இதுக்கப்புறம் உப்பு ஆட் பண்ண முடியாது இப்போ உப்பு பார்த்துட்டு மூடி போட்டு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃபஸ்ட்டு வேக விட்டுடலாம் இப்போ பாருங்கள் அரிசி வந்து ஒரு செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் குக் ஆகிருக்கும் அடுத்து ஈரப்பதம் மட்டும் இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் தான் நம்ம தம் கொடுக்கணும் இப்போ அந்த பாத்திரத்தை எடுத்துட்டு கீழே ஒரு தவா வச்சுட்டு பிரியாணி பண்ண பாத்திரத்தை மேலே வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி பேலன்ஸ் உள்ள மல்லி புதினா ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மேலே நெய் நெய் சேர்த்துக்கலாம் நெய் வந்து நல்லா வாசமாக இருக்கும் தம் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி சேர்த்தோம்னா நெய் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அந்தளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதோட மூடியே வந்து நல்லா டைட்டாக தான் இருக்கும் அதனால் நான் வந்து ஃபாயில் பேப்பர்லாம் எதுவும் போடலை இருபது நிமிஷம் தம் கொடுத்துடலாம் உடனே ஓப்பன் பண்ண வேணாம் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறதுக்காக நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிட்டேன் அப்போவே வந்து நான் ஃபாயில் பேப்பர் போட்டு மூடிட்டேன் வேர்வை தண்ணி ஊற்றாமல் இருக்கிறதுக்காக இப்போ நல்லா கிளறி விட்டுட்டு பிரியாணி எடுத்து வச்சு சர்வ்
வீடியோக்காக இல்ல சீரியஸா கேக்குறேன்